大家好，我是一画，今天跟大家分享一个干锅豆腐的家常做法，做法简单易学，做出来的豆腐嫩滑爽口，鲜香美味。我家每周最少要吃三次，大人和小孩都特别喜欢吃。首先，我们准备三块比我还嫩的老豆腐，将豆腐切成一厘米左右的厚片。豆腐不能切得太薄，如果切太薄的话，非常容易碎。如果力度把握不好的朋友，可以把它放在砧板上切，以免伤到自己的手。豆腐中含有丰富的蛋白质，适当的吃一点豆腐对身体有好处。很多朋友都是喜欢煎着吃，但老年人容易上火。今天给大家分享的这个豆腐，不用油煎，吃起来嫩滑爽口，比麻婆豆腐还好吃。接下来我们准备一小块的生姜，先用刀将它拍碎，再准备五瓣大蒜，也将它拍碎。拍碎的生姜和大蒜能够充分的释放出里面的香味。接着把它们改刀，切成姜蒜末。也不要切得太碎，稍微有一点颗粒感就可以。切好之后，装在碗中备用。接下来，准备一把洗干净的韭菜，切成长长的小段，大约三厘米就可以了。切好之后，装在碗中备用。喜欢吃辣的朋友，准备几个小米椒，把它切成圈。不吃辣的可以改用甜椒。切好之后，装在小碗中备用。再准备两块钱的瘦肉，先将它切成薄片。我们炒豆腐的时候放一点肉，吃起来就有肉香味，而且最好是选用新鲜的，这样能增加。豆腐的口感，而且营养也更加的丰富。切成片之后，再将它剁成肉末。剁好之后，装在盘子里备用。接下来，小碗中加入一大勺生抽，半勺老抽提色，再放入多一点的蚝油提鲜，少许食盐，半勺鸡精，再来一点胡椒粉，再加入小半碗清水，用勺子充分的将它搅拌均匀，把里面所有的调料搅拌至融化。我们提前调个碗汁。可以节省烹饪的时间，而且能够准确的把握调料的量。拌匀之后，放在碗中备用。接下来，锅中放入一勺清水，水微开的时候，放入半勺老抽调色，再加入少许食盐调底味。水开之后。把切好的豆腐倒进来，用铲子轻轻推动，让里面的豆腐受热均匀。水开之后，让豆腐在锅中焯水两到三分钟，让豆腐入点底味，同时也上点颜色。三分钟之后，再用漏勺将它捞出。控干水分之后，放在碗中备用。这样焯水之后，豆腐不仅没有豆腥味，而且在炒的时候也不容易烂掉。接下来起锅，放入适量的食用油，油热之后，把肉末倒下来煸炒，把肉末滑散，炒香。先将肉里面的水分炒干，把肉末炒至变色
，烤箱以后再把姜蒜末倒下来，继续翻炒出香味。接着再放入小米椒，继续翻炒均匀，把小米椒炒至断生。然后再倒入焯好水的豆腐，把刚才调好的料汁也倒下来，再用勺子轻轻推动，翻动的时候一定要轻一点，防止豆腐变成豆花。就这样开大火将豆腐煮开。所谓“千滚豆腐，万滚鱼”，豆腐一定要煮久一点，煮透。接下来，把切好的韭菜段倒下来翻炒，把韭菜炒至断生，就差不多可以出锅了。哇，闻起来太香了！这样一道非常开胃下饭的家常豆腐就做好啦。然后将干锅烧热。把炒好的豆腐放进干锅里。在这寒冷的冬天，做上这样一道非常简单又好吃的干锅豆腐，真的是暖心又暖胃。锅底加一点文火。一边吃一边加热，吃在嘴里，暖在心里，比大鱼大肉还受欢迎。这样做出来的豆腐，非常的鲜嫩多汁，加了肉末，营养也更加的丰富。而里面的韭菜吃起来既清香又脆爽，非常的开胃。如果你也喜欢吃豆腐的话，就按照这种方法收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频，都是家里的味道。我们下期视频再见。感谢您的支持。